হাই ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক তো আজ আমরা আলোচনা করব যে পুঁই মাছা গল্প সম্পর্কে তো পুঁই মাছি গল্পটি আপনাদের রয়েছে আপনাদের যে পাঠ্য বই ইবিজি ফোর অর্থাৎ বাংলা চতুর্থপত্র সেই চতুর্থপত্রের পর্যায় সতেরো পর্যায় সতেরো এর একক তেষট্টি সিক্সটি থ্রি এতে রয়েছে তো গল্পটি লিখেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির নাম পুঁই মাচা তো গল্পটি আপনারা বাড়িতে পড়বেন ঠিক আছে আমি আজকে যাদের গল্পটি একটু আলোচনা করব আপনাদের সাথে এবং গল্পে কোন কোন প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট আপনাদের আপনাদের পিভিএস এরে কী কী প্রশ্ন দিয়েছে এবং কী কী প্রশ্ন আপনাদের পড়তে হবে এগুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক দেখুন পুঁই মাচা গল্পটি প্রায় পুরোটাই লেখা হয়েছে প্রায় সাধু ভাষাতে ঠিক আছে লিখেছেন বুধভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো তিনি এই গল্পটি খুব সহজ সরলভাবে লিখেছেন এখানে গল্পের খুব একটা জটিলতা নেই অর্থাৎ গল্পের কোনো অন্তর্নিহিত ভাব সেরকম কিছু নেই গল্পটি খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা এখানে একটি মেয়ে তার জীবন কাহিনী বলা হয়েছে এখানে তো এখানে মূল চরিত্র আপনাদের যদি বলা হয় তাহলে সহায়রি হল এই গল্পের প্রধান চরিত্র তিনি হলেন পরিবারের কর্তা তারপর তার স্ত্রী হলেন অন্নপূর্ণা দেবী এবং তার তিন মেয়ে বড় মেয়ের নাম খেন্তি এবং বাকি দুই মেয়ে পুটি এবং রাধি তো এই নিয়ে এই চরিত্রগুলো নিয়েই এই গল্পটি তো যে সহায় সহায়রি তিনি কিন্তু খুব একটা যে কঠোর পরিশ্রমী কিংবা খুব যে সিরিয়াসনেস তার এটি তার মধ্যে খুব কম রয়েছে তিনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভালো বেশি পছন্দ করেন সবার সাথে মিশতে পছন্দ করেন এবং তার যে স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী তিনি সমাজ সম্পর্কে খুব সচেতন ঠিক আছে এবং তার তিন মেয়ে তার মধ্যে যে খ্যান্তি অন্য দুই মেয়ে ছোট পুটি এবং রাধি ছোট বয়সে এবং খ্যান্তি তার প্রায় চোদ্দো পনেরো বছর বয়স হয়েছে সে কিছুটা বুঝতে শিখেছে কিন্তু তবুও তার ছেলে মানুষ ছেলে মানুষ কিন্তু মানসিকতা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যায়নি তো এখানে তাকে ঘিরেই অর্থাৎ এই খান্তিকে ঘিরেই পুরো গল্পটা রচিত হয়েছে তো এই গল্পের প্রথমেই কি হয় প্রথমেই যে সহায়রি আছেন তিনি এক আসেন তার বাড়িতে এবং এসে তার স্ত্রীর কাছে যে চান যে একটি বাটি দাও আমি এক জায়গায় গাছ কাটছে সেখান থেকে কিছু রস নিয়ে আসি তো যেহেতু তিনি বললাম যে তিনি ছিলেন খুব স্বাভাবিক স্বাভাবিক সরল মনে মানুষ তো তিনি সেভাবে চেয়েছেন কিন্তু এদিকে অন্নপূর্ণা দেবী ছিলেন সমাজ সম্পর্কে খুব সচেতন তিনি তাকে তখন বললেন যে তুমি কি জানো যে আমাদের সম্পর্কে পাড়ায় কি ছড়িয়েছে আমাদেরকে এক ঘরে করে দেবে বলেছে তো এই যে ব্যাপারটা এই দিকে এখান থেকে কিন্তু এই গল্পের সূত্রপাত হয় এরপরে কি হয় এরপরে যে তিনি তাকে সান্ত্বনা দেন এরপর তার যে মেয়ে সে অর্থাৎ খান্তি সে হলো কোথা থেকে একটু বাইরে থেকে আসে বাড়িতে বাড়িতে এসে সে কিছু পুঁই শাকের ডাটা নিয়ে আসে তো সে বলে যে মা এটি আমাকে কাকা দিয়েছে বলেছে তো পুঁই শাকের ডাটাগুলো ছিল কি পুঁই শাকের ডাটাগুলো ছিল শুকিয়ে গেছে অনেকটা আর দুদিন পরে হয়তো ফেলেই দিতে হবে এই ধরনের ঠিক আছে তো সে এই কথাটি বলে কিন্তু তার মা রাগ করে বলে যে এত বড় হয়ে গেছিস তুই এখন তোর এতটুকু মানে বুদ্ধি হয়নি যে কেউ তোকে পাকা পুঁই শাক দিয়ে দেবে আর তুই বাইরে চলে আসবি যেগুলো ফেলে দিয়ে আই যে তার যে দুই মেয়ে তাদেরকে বলে যে এগুলো বাইরে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসতে তো যেহেতু তার ছোটো মেয়ে তার একটা এক পা যা পুঁইশাক নিয়ে এসছিলো তো সেগুলো তখনই সে খুন্তি সরি খেন্তি হলো তখনই মাটিতে ফেলে দেয় তো তার যে ছোট বোন তার তো এক হাতে ধরবে না ওটা তো সেই জন্য সে নিয়ে যায় দু চারটে পুঁইশ ডাটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায় স্বাভাবিক নিয়ে ফেলে দিয়ে আসে কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার মা রান্না করতে যায় তখন তার মনে পড়ে যে তার মেয়ে খেন্তির কিন্তু খুব শখ ছিল যে পুঁইশাক খাওয়ার অর্থাৎ পুঁইশাক তার একটি ফেভারিট খাবার কারণ সে কিছুদিন আগে বলেছিল যে মা তুমি যে পুঁইশাক রান্না করেছো তার কিন্তু অর্ধেকটা আমি খাবো আর বাকি অর্ধেক তোমরা সবাই মিলে খাবে তো তখন তার মা রাত থেকে এই কথাটি মনে পড়ে এবং মনে পড়ার ফলে কি হয় তখন তার মেয়ের প্রতি একটু যতই হোক মা মা বলে কথা একটু সন্তানের প্রতি তো মায়ের মমতা থাকবেই তো সে তখন গিয়ে তার যে উঠানে যে দু চারটে ডেটা পড়ে গিয়েছিল তার ছোট মেয়ের হাত থেকে এদিক ওদিক তো সেগুলো কুড়িয়ে এনে সেগুলো চিংড়ি মাছের সঙ্গে রান্না করে তো এইভাবে মা এবং মেয়ের মমতা বোঝা যায় গল্পে এরপর গল্পের পরের দিকে গিয়ে কি হয় যে পাড়ার যে যার সম্মানীয় ব্যক্তি তাদেরকে ওই যে সহায়রিকে তারা ডাকে ডেকে বলে কি হলো মেয়ের কি এত বছর বয়স হয়ে গেল এখনও বিয়ে থাওয়া দাওনি কেন ঠিক আছে তার মেয়ের আগে একবার বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিন্তু তার ছেলের স্বভাব একটু খারাপ ছিল ছেলে কোনো কারণে মার খেয়েছিল পাড়াতে কোনো হয়তো কুকর্ম করেছিল তার জন্য পাড়ার সকলে মিলে তাকে মেরেছিল এই খবর সে শুনতে পেয়ে তার মেয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেছিলো তবুও সে তার মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেয় যে ছেলে রকম তাহলে কেমন হবে 
সেই হিসাব করে সে মেয়ে ভেঙে দেয় এর থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন খুব সচেতন মানুষ যে সহায়রি তিনি সহজ স্বাভাবিক হলেও তিনি ছিলেন খুব সচেতন তার সন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন খুব সচেতন তো এরপর কি হয় এরপর চারিদিক থেকে কথা শুনতে থাকে যে এই হয় ওই হলো তো যখন পুটি যখন শীতকালে যখন রান্না করত অর্থাৎ তার মা যখন পিঠেপুলি করত তখন সব থেকে এই খেন্তি সব থেকে তার বেশি আগ্রহ ছিল খেন্তি কি তার সব কাজকর্ম করত ঠিকই যখন বকাশোনা মানে বকা ঝকা করতো তার মা তখন সে শুনত ঠিকই কিন্তু তার সে মুখে কোনো সময় টু শব্দ করত না অথচ সে একটু খেতে ভালোবাসত অর্থাৎ যদি একটু ভালো খাবার কিছু হতো তাহলে খেন্তির খুব আনন্দ হতো অর্থাৎ একটু পেটি পেটুক টাইপের বলা যায় তো খেন্তি এই ধরনের ছিল তো যাই হোক যখন সে পিঠে পুলি করত তখন তার বন্ধুর যখন দিত তখন তারও খুব মন চাইতো খেতে তো তার মা যখন বলতো ঠিক আছে নে এইটুকু খা তখন তার মানে মুখ দেখে বোঝা যেত যে সে কতটা খুশি ঠিক আছে এইভাবে তার দিন চলতে থাকে এভাবে দিন কাটতে থাকে এবার মেয়ে মানুষ একদিন নয় একদিন তো বিয়ে করতেই হবে তো যাই হোক তার একটি ছেলের সাথে বিয়ের ঠিক হয় কিন্তু সেটি তার দ্বিতীয় পক্ষের ছিল অর্থাৎ সেই ছেলেটা আগে একবার বিয়ে হয়েছে এরপর খেন থেকে সে দ্বিতীয়বারের জন্য বিয়ে করে অর্থাৎ সে বউ হয়তো মারা গেছে সেই বউ সম্পর্কে কিছু বলা নেই গল্পটাতে আপনারা পড়লে বুঝতে পারবেন যাই হোক তো এরপর সে মানে খেন থেকে বিয়ে করতে চাই তো সে হলো নাকি ভালো নাম কামিয়েছে যে খেন্তির মা অর্থাৎ অন্নপূর্ণা দেবীর কিন্তু তার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না সেই ছেলের সাথে আগে বিয়ে দেওয়ার কিন্তু যে সে যেহেতু একটি ভালো নাম কামিয়েছে দু পয়সা ইনকাম করেছে এবং পাড়ার অর্থাৎ গ্রামের সকলেরই খুব একটা অমত নেই মতই আছে তাই বিয়েতে তো তার জন্য সে বিয়ে দিতে অগত্যা বিয়ে দিতেই দিতে হয় তাকে তো তবুও কিন্তু খেন্তি ছিল মানে তার মায়ের কাছে খেন্তি ছিল খুবই সহজ সাদা সাদা একটু মেয়ে ঠিক আছে সে যখন বিয়ে করে যায় তখন তার যে ওড়নাটা অর্থাৎ যেটা শাড়ির যে আঁচল সেটি কিন্তু ওই পালকির বাইরে দিয়ে উঠছিল তখন তার মা মানে মনে মনে ভাবছিল যে আমার মেয়েটি একটু পেটুক স্বভাবের ঠিকই কিন্তু সে সমস্ত কাজকর্ম সুন্দরভাবে করে যার ঘরে যাবে সে নিশ্চয়ই খুব সুখেই থাকবে তো এইভাবে তার মেয়েকে সে তার বাপের বাড়িতে পাঠাই অর্থাৎ সরি সে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাই এরপর কি হয় এরপরে তার বাবা সেই এরপর বাবা তার আরেকজনের সাথে তার যে স্মৃতিচারণ করে যে সে মেয়েটি যখন অর্থাৎ খেন্তি যখন তার শ্বশুর বাড়িতে যায় তারপর যে তার তখনকার দিনে পণ প্রথা ছিল এখানে সে লেখক সে পণ প্রথার একটি দুর্বিষহ চিত্র তুলে ধরেছে এই গল্পতে তো পণ প্রথাতে তার আড়াইশো টাকা বাকি ছিল অর্থাৎ খেন্তির বাবা আড়াইশো টাকা তখনও দিতে বাকি ছিল তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে সেই জন্য খেন্তিকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাদের খেন্তিকে শুনতে হয়েছে যে গরিব ঘরের মেয়ে ছোটো লোকের ঘরে মেয়ে নিয়ে আসলে এরকমই হয় এ ধরনের নানা অপবাদ শুনতে হয়েছে খেন্তিকে তার এক বছর হয়ে গেলেও তাদের বাপের বাড়িতে আসতে দেয়নি তার বাবা নিতে গেলে তাকে বলা হয়েছে যে আগে টাকা নিয়ে আসুন আপনারা আগে পুরনো বকেয়া শোধ করুন তারপর আপনাকে মেয়েকে নিয়ে যাবেন তো এই ধরনের নানা কটুক্তি শুনতে হয় এমন কি শেষ পর্যন্ত এক সময় খেন্তির বসন্ত রোগ হয় তো যখন বসন্ত হয় তখন তাকে দেখা তো দূরের কথা তাকে তখন এক দুঃসম্পর্কের পিসির বাড়িতে রেখে আসে এবং তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন এত নিষ্ঠুর ছিল যে তার গায়ে যে সোনার গহনাগুলো ছিল সেই পিসির বাড়িতে রেখে আসার আগে তার সোনার গহনাগুলো পর্যন্ত খুলে রেখে তবে তার পিসির বাড়িকে রেখে আসে এবং পিসির বাড়িতে রেখে আসার পরও তার বাবা মাকে একবারের জন্যও তারা খবর দেয়নি যে তাদের যে মেয়ে অসুস্থ এই খবরটা তাদের বাবা মারাকে একজন একবারের জন্যও দেয়নি তো তার পিসিটিদের কাছ থেকে তার বাবা মা খবর পেয়েছিল কিন্তু খবর পেলে হবে কি সেটি খুব দেরি হয়ে গেছিল তো তার বাবা যখন সে এখান থেকে দেখতে যায় তখন তার বাবা দেখতে যায় মানে দেখতে পায়নি তো এইখানেই এই করুণ মানে রচনার মধ্য দিয়ে এই করুণ যে গল্প দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এই গল্পটি সমাপ্ত হয় এর মধ্যে যে খেন্তি খুব পুঁইশাক অর্থাৎ পুঁইশাক খুব ভালোবাসত তার জন্য সে একটি ছোট্ট পুঁইচার লাগিয়ে রেখেছিলো তার বাড়িতে সে যখন তার বিয়ের আগে তো সেই পুঁই চারটি যখন খুব ছোট্ট হয়ে উঠেছিল তখন খেন্তি খুব আনন্দ হয়েছিল সে তার মাকে ডেকে দেখিয়েছিল তার বন্ধুদের দেখে দেখিয়েছিল যে পুঁই শাকটি কত বড় হয়েছে পুঁইশাকটি সবাই বেরিয়েছে কিন্তু তখন পুঁইশাকটির কোনো মানে ভালো ছিল না গ্রোথ ভালো ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ পরে শীতকালে খেন্তি মারা যাওয়ার পর যখন শীতকাল আসে তখন তার মা তার বোন তার বাবা তখন দেখে যে সে যে পুঁইশাকটি অর্থাৎ পুঁই চারাটি লাগিয়েছিল সে এখন কত গর্জে উঠেছে সতেজ হয়েছে যে পুঁই মাছটি তারা তৈরি করে দিয়েছে সেই পুঁই মাছাতেও ধরছে না পুঁইশাকগুলি যথেষ্ট অর্থাৎ খুব ভালো হয়েছে এবং সে পুঁই মাছের বাইরেও বেরিয়ে রয়েছে তো এইভাবে এর মধ্যে দিয়েই গল্পের সমাপ্ত ঘটে তো এই হলো গল্পটি গল্পটি খুব সহজ আপনারা একবার পড়লে এই গল্পটা আপনারা বুঝতে পারবেন এই গল্পের জটিল কিছু নেই তো এখানে
মমতার বন্ধন সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে তো এই হলো আপনাদের গল্পটি এবারে কি আপনাদের প্রশ্ন তো আপনাদের এবার যে আগের বছর যে সব প্রশ্ন এসছে তো সেই প্রশ্নগুলো আমি বলছি আপনারা এই প্রশ্নগুলো যখন পড়বেন গল্পটা পড়া শেষ হলে এই প্রশ্নগুলো পড়ে নেবেন এগুলো কিন্তু আপনাদের সাজেশান ঠিক আছে আমি পরে সাজেশান আলাদা করে দেবো ঠিকই কিন্তু এই গল্পের জন্য এগুলো আপনাদের সাজেশান এর বাইরে আপনাদের প্রশ্ন হওয়ার চান্স খুবই কম তো চলুন দেখে নেওয়া যাক তো দেখুন প্রথম প্রশ্ন হলো পুঁই মাচা গল্পের সরল কাহিনীর মধ্যে যে গভীর সমাজ সমস্যা উন্মোচন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখান ঠিক আছে এখানে যে পণ প্রথার যে ব্যাপারটাই এটাই বিশ্লেষণ করতে হবে সুন্দর করে নেক্সট আপনাদের পুঁই মাচা গল্পের সহায়রী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন সহায়রী অর্থাৎ যে খ্যান্তির বাবা তার চরিত্র হতে এখানে আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে নেক্সট আপনাদের রয়েছে পুঁই মাচা গল্পে ব্যবহৃত সমাজ জীবন একটি পরিচয় দিন অর্থাৎ পুঁই মাচা গল্পে আপনাদের কী ধরনের সমাজ যে চরিত্রটা অর্থাৎ সমাজ জীবন ছিল একটা পরিচয় দিতে হবে না গল্পটি বলে সুন্দর করে এখানে বলাই রয়েছে এবার হচ্ছে পুঁই মাচা গল্পে পুঁই মাচাতে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন পুঁই মাচার তাৎপর্য মানে কি যে খ্যান্তি সে যখন ছোটোবেলায় তার বিয়ের আগে সে পুঁই শাক সে পুঁই শাক খুব ভালোবাসতে বলে সে একটি ছোট্ট পুঁই চায় লাগিয়েছিলো এবং তাকে খুব যত্ন করতো তাকে রোজ জল দিত তার খুব খেয়াল রাখত কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর সেই পুঁই চাটাই তার স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই পুঁই চাটাই যথেষ্ট সতেজ হয়ে উঠেছে ফুলে ফেঁপে সুন্দর করে তার সব কিছু বিস্তার করে রেখেছে তো এই যে ব্যাপারটা এটাই সুন্দর করে আপনাদের বর্ণনা করতে হবে এই নোটসগুলো আমি এরপরে একে একে সব দিয়ে দেবো ঠিক আছে এরপরে রয়েছে পুঁই মাছাটি বিষয়বস্তু হিসাবে নগ নিতান্ত নগণ্য কিন্তু মানবপ্রেমিক বিভূতিভূষণের হাতে তাই অসাধারণ গল্প ঘটেছে এই বক্তব্যটি বিচার করুন ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন আপনাদের পুঁই মাছাটি অন্নপূর্ণা এবং তার ছোট দুই মেয়ের কাছে কীভাবে প্রতিবাদ হয়েছিল অর্থাৎ সে যখন মারা যায় তখন তার ছিল যে তার মা অন্নপূর্ণা এবং তার দুই বোন তো তাদের কাছে কি করে এই পুঁই মাছাটি প্রতিভাত হয়েছিল সেটা বর্ণনা করতে হবে এবং এই হলো রয়েছে এই পুঁই মাছা সম্পর্কে তো আসলে আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখুন এই চ্যানেলে আপনারা পেয়ে যাবেন নেতাই সব সব ইউনিভার্সিটি সংক্রান্ত সমস্ত লেটেস্ট আপডেট সবার আগে এছাড়াও এই চ্যানেলে আপনারা এই রকম একে একে অনলাইন ক্লাসগুলো পেয়ে যাবেন আমি আপনাদের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো আলোচনা করব এই যে এই গল্পটির মধ্যে আপনাদের যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সেই টপিকটা নিয়ে বা সেই প্রসঙ্গটা নিয়ে বা সেই প্রশ্নটা নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো আপডেটের সাথে থ্যা